எல்லோருக்கும் வணக்கம் சிரிக்காது ஆக்சுவலி அமித் சார் பேசுனதுக்கு அப்புறம் ஐ ரீலி டோன்ட் திங்க் தேஸ் எனி திங் லெஃப்ட் டு சே தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கமிங் இட்ஸ் பின் அ வெரி ஸ்பெஷல் மூவி ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் அண்ட் ஐ திங்க் வெர் ஆல் எக்ஸைடட் வி கேன் வெயிட் ஃபார் த மூவி டு ஹிட் த ஸ்க்ரீன்ஸ் அண்ட் as amir sir said we hope to see you again at a real success meet post the release thank you in the padathudaiya vetri peer pugal anaithum yekkanar vetri maaranukku poi serum appadi oru vaaippai yerpaduthu kudutha thayaripalar dhanushku poi serum naangalla tools da avula da idhila enna nigalndalum idhu vetri maaranudaiya padam da ஒரு நல்ல இயக்குனரால் தான் இது போல் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து சேர்த்து ஒரு படத்தை எடுக்க முடியும் அதை சிறப்பாக செஞ்சுருக்காரு அப்புறம் ஒரு இயக்குனருக்கும் ஹீரோவுக்கும் ஒரு மூணு படத்துக்கான நட்பு இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் இன்றைக்கி சினிமாவில் பார்க்கவே முடியாது நம்ம முன்னே பார்த்தது பீம் சிங்க்கும் சிவாஜி சாருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் நீலகண்டன் சாருக்கும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இன்றைக்கி எங்கே இருக்குது எந்த ஹீரோவுக்கும் எந்த இயக்குனருக்கும் தொடர்ச்சியாக மூணு படம் பண்ணக்கூடிய நட்பு இருக்குது ஒரு படம் நடிக்கிறாங்க ரெண்டாவது படத்தில் ஈகோ கிளாஸ் ஆகிடுது அது வெற்றியடைஞ்ச ஹீரோவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம புது புதுசாக உருவாக்குற ஹீரோவாக இருந்தாலும் சரி படம் ஓடினோடனே அதுக்கப்புறமா இயக்குனரை பார்க்குற பார்வையே வேறையாக மாறிடுது அதெல்லாம் இல்லாமல் மூணு படம் பண்ணியிருக்காரு இப்போ அடுத்த படம் நாலாவது படம் ஷூட்டிங் போக போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் இது உண்மையிலே கடவுள் வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ரெண்டு பேராக நீங்கள் இருக்கீங்க இந்த நட்பும் தொடரணும் உங்களுடைய வெற்றியும் தொடரணும் ஏன்னா வெற்றி மாறனால தான் இன்னொரு டைமென்ஷனை இன்னொரு டைமென்ஷனை தனுஷை காட்டிக்கிட்டே இருக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்த படம் கதையும் என்கிட்ட சொன்னார் வெற்றி எப்படி யோசிக்க முடியுதுன்னு தெரில எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சமீப காலத்தில் சினிமா வந்து கடந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் தமிழ் சினிமா ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்தது மாதிரி இருக்குது எல்லா எந்த படத்தை கேட்டாலும் நல்லா இருக்குன்றாங்க நமக்கே தூங்குறோமா முழிச்சிருக்கோமான்னு சந்தேகம் வருது ஏன்னா எல்லா படத்தை கேட்டாலும் நல்லா இருக்குது ரெவன்யூ அதுவும் நல்லா இருக்குது சார்ன்றாங்க அந்த வரிசையில் வட சென்னையும் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி வரணும் வெற்றி பெறணும் எனக்கு பெரிய ஆசையெல்லாம் கிடையாது இந்த படத்தினுடைய ரிலீஸ்க்கு பின்னாடி இந்த சக்ஸஸ் மீட்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அது ஒரு உண்மையான சக்ஸஸ் மீட்டாக நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் முதல் முதல்ல இன்னும் எந்த எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியாது அப்போவே கதை இங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த வில்லன் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஷூட்டுக்கு முன்னாடி திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் வெற்றி சார் கால் பண்ணி வில்லன்லாம் அடிச்சு ஊதி தள்ளுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அரசாக நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க பட் தெர் இஸ் ஒன் கேரக்டர் அது வந்து ஒரு நல்ல நடிகனாக நடித்தானா அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாக்க முடியும் இந்த ஸ்கோப்பு அந்த கேரக்டர் பெருசாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த வில்லன் கேரக்டர் விட்டுட்டு இந்த கேரக்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு நாங்கள் ஓகே வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த கேரக்டர் அது வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஒரு எல்லோரும் சொன்ன நான் சொல்கிற இது தான் ஒரு வட சென்னையோட வாழ்வியல் டோட்டலாக ஸோ அந்த வாழ்வியலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எல்லாேருக்கும் மனஸ்தாபங்கள் இருக்கும் சந்தோஷங்கள் இருக்கும் சுக துக்கங்கள் எல்லாமே அதில் ஒருத்தன் வந்து ஒரு பயங்கர நான் பண்ண தப்பு வேலைகளுக்கு என்ற ரொம்ப ரிப்பெண்ட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளேயே அவன் அழுதுகிட்டு வெளியில் இருக்கட்டும் ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாங்க ஒரு எப்படி சொல்ல இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி நான் நிறைய நாள் வந்து நிறைய நாள் படம் எங்கள் ஷூட் முடிகிற வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் போகும்போது சந்தோஷமாகவே போயிட்டுருப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் போகும் ரொம்ப கஷ்டமாகவே போயிட்டுருக்கும் ஏன்னா அந்த இடங்களில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு வந்து கண்ணில் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் நான் ஃபீல் பண்ணது பொருளாதாரில் எனக்கு ஒரு அண்ணன் கிடச்சாரு அவர் இது இந்த நாள் வரைக்கும் நான் அண்ணன் தான் கூப்பிட்டுருக்குறேன் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு அண்ணன் அண்ட் ஹண்ட்ரி அண்ணி கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அண்ணி தான் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ரொம்ப அந்த 
இப்போ இப்போ கொஞ்சம் 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 நாள் ஆகும் அது வெளியில் வந்து ஹே ஆண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எல்லாமே வாய்ப்பு கொடுத்த வெற்றி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அண்ட் அக்செப்ட் பண்ண தனுஷ் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அண்ட் கேரக்டர் நீங்கள் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன மாதிரி கேரக்டர் அப்படின்ட்டு வேறு என்ன சொல்கிறது தெரியலையே அன்னி கூப்பிட்டாங்க பை தேங்க்ஸ் இல்லை நான் மேடையில் எல்லாரையும் சொன்னேன் கடைசியாக மறைஞ்சு உட்காந்துருந்தேன் அப்படி போல இருக்கு வேல்ராஜு வேல்ராஜ் நான் ரொம்ப நாளாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் சுப்பிரமணிய சிவா மூலமாக நான் நான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் அதை காமெடியாக எடுத்துக்கங்க சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடாது அவரோட ஒர்க்கு நான் நான் ராம்ஜியோடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ரொம்ப சீரியஸாக தான் நாங்கள் வேலை செய்வோம் அதான் சொல்லுவாங்க இது வந்து வந்து டைரக்டருக்கான கேமராமேன் அப்படிம்பாங்க அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ஒரு காட்சியை எடுத்துட்ருக்காரு அவர் இவரை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அது பேர் என்ன வெற்றி காதில் மாட்டிருக்காரு வாக்கி இல்லை வாக்கி தானா ஆ வாக்கி ஏற் போன் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காரு அவர் அஸ்டண்ட்டை பேசிகிட்ருப்பார் தனியாக நின்று நீங்கள் இப்போ ஒரு யாராவது பார்த்தா அளவுக்கு லூஸ்னே நினப்பாங்க கெட்ட வார்த்தையில் தனியாக அப்படி திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி சட்டையை பிடிச்சி சத்தியமாக சொல்ல முடியாது இப்படி ஒரு சவத்தில் சாஞ்சு நின்று இப்படி திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் உங்களும் சொன்னாங்க டவுட்டு கொடுத்துருவாங்க நம்ம பார்த்த மக்கம் அதில் நம்மளை பார்த்தோடனே கேட்க சார் எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி ஒரு மனுஷரை பார்க்க முடியுமா ஒரு நாளாவது அவர் இருந்து திருப்பி இப்படி போயிட்டு திருப்பி வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப அதே மாதிரி அப்படி ஒரு சட்டையை பிடிச்சிருப்பார் இதில் என்னென்னா இப்போ ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸ்டாண்ட் போட்டு ஷார்ட்டு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னொடனே வெற்றி முதல்ல ஒன்று பார்த்துருப்பாரு ஒரு ஃப்ரேம் பார்த்துருப்பாரு இல்லை அதுக்கப்புறமா ஒன்று வரும்பொழுது வெல்ராஜ் என்ன வெல்ராஜ் அது கட்டாகுது பிடிங்க அப்படின்னொடனே பொதுவாக கேமராமேன் என்ன செய்வாங்க நான் பார்த்ததில் வந்து சாரி சார் கட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கொஞ்சம் லோ போப்பா அப்படிம்பா கீழே ஸ்டாண்டை வச்சு லோ போகும்னு சொல்லுவாங்க இவர் அப்படியே அப்படி அப்படியே டேக் போயிட்டு ரன்னிங்லேயே இறக்குறாரு அப்படியே கீழே இப்படி ஒரு கேமராமேனை ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தேன் நான் அதாவது ஒரு டைரக்டருடைய மனசு நோகாமல் அப்புறம் ரெடியான்னு கேட்டால் என் லைஃப்பில் இப்படி ஒருத்தரை நான் பார்த்தேன் நான் ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்த்துருக்கேன் படமும் எடுத்திருக்கேன் இப்படி ஒரு ரெடியான்னு கேட்டால் ரெடியே ஆகாமல் ரெடி சார் அப்படிம்பாரு அதுவும் எப்படின்னு தெரில எங்கேருந்து கேட்டாலும் வேல்ராஜ் அப்படின்னு பார்ப்பார் ரெடி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் கேமராவே வரும் என்ன வேல்ராஜ் ரெடின்னு சொன்னிங்க ரெடி சார் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இப்போ ரெடி பாருங்க அப்படிம்பார் ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு தன்மையான எந்த ஈகோவும் இல்லாமல் ஒரு திறமையான ஒரு கேமராமேன் வேல்ராஜ் வேல்ராஜோடலாம் நான் ஒர்க் பண்ணலை ஆனால் எனக்கு அவர் அவர் எடுக்கக்கூடிய படத்தில் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது நான் ரொம்ப ரசித்தேன் வேல்ராஜை நினச்ச சிரிப்பை நான் பல நேரங்களில் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவரை பற்றி சொல்ல மட்டும்னாலும் ஸோ வந்தேன் நான் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேசான வந்தேன் பட்டு தமிழ் சார் நல்ல வாய்ப்புக்கு வெற்றி சாருக்கும் தனி சாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் அப்பே சொன்னா கூட நம்மளுக்கு சாதாரணமாக கலாச்சி பேசி பழக்கம் ஆனால் ஆள் பார்த்தா அப்படி தெரியாது இந்த படத்தை பற்றி நிறைய கலாச்சிருக்கேன் பிடிச்சி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் டைரக்டர் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கூட இருந்து ரசி போடாங்க இந்த பொல்லாத வண்டியில் வந்து அவர் புதுசாக இருந்தார் நான் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தேன் அப்போ கேட்பேன் என்ன அந்த அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்லாம் இதில் வந்து எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் நான் சும்மா ஒரு இடத்துல எங்கேயோ நிற்க வச்சா கூட நின்று தான் இருப்பேன் எனக்கு டைலாக் இல்லைன்னு கூட கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ நம்பிக்கை அவர் மேலே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ இருக்குது சில இது கேட்பார் அந்த சீன் அப்படின்னு ஐயோ பவன் இன்றைக்கி தான் தூக்குனே அப்படின்னு அவர் அப்படியே கொஞ்சம் அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் கேட்பேன் அதில் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன்னு அவர் பா அந்த சீன் டுண்டா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அமீரண்ணன் கூட நடித்ததெல்லாம் ஒரு பெரிய இது அவ்வளோ அடியெலாம் வாங்கியிருக்கோம் இல்லை உண்மையில் காண்டு வச்சுருந்தாரா என்னன்னு தெரில படம் வந்து இப்போ சார் சொன்னார் இது மாதிரி சென்சார் ஏ சர்டிஃபிகேட் இதுவுமே டைலக்ஸ்லாம் கெட்ட வார்த்தைலாம் தூக்கலாம் சென்சார்லேயே வாங்கியாச்சு படம் உண்மையிலும் கொம்மாலை அப்படி இருக்கும் ஸோ அதனால தைரியமாக சொல்கிறேன் நான் இங்கே உண்மையில் நான் ஒரு வருஷம் பார்க்கும்போது நானும் அடு கொம்மால் அப்படி தான் பார்ப்பேன் நான் அப்படி ஒரு இது நான் இன்னும் நிறையா இருக்குது நான் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில நான் இப்படி தான் ஏதாவது வந்துடுச்சுன்னா 
இருக்கிற எங்கள் அண்ணன் கருணாஸ்வரம் மாட்டில் இருக்கு அதனால் நான் இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் எல்லோருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ